আসসালামু আলাইকুম অল জব ডেস্টিনেশন চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওটি সাজাচ্ছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশের স্পার্স অফ স্পিচ থেকে পঞ্চাশটি বাছাই করে আনছে কেউ বিগত তিরিশ বছরে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসা বারবার পরীক্ষায় আসা বাছাই করে এম সি কিউ নিয়ে এই ভিডিওটি সাজাচ্ছি আশা করছি এই পঞ্চাশটি এম সি কিউ থেকে আপনাদের যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এক থেকে দুইটি এম সি কিউ থাকবে তাই কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ পার্স অফ স্পিচের এম সি কিউর প্রশ্নে প্রথম প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য নাউন অফ পোলাইট পোলাইট অত্যন্ত শান্ত পোলাইটের নাউন হচ্ছে পোলাইটনেস হোয়াট ইজ দ্য নাউন ফর্ম অফ অ্যাভেল অ্যাভেল অর্থ হচ্ছে সক্ষম অ্যাভেলের নাউন ফর্ম হচ্ছে অ্যাভেলিটি আই কার্ড মাই সেলফ হ্যাঁ মাই সেলফ ইজ এখানে মাই সেলফ হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আই কার্ড মাই সেলফ মাই সেলফ হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দ্য ওয়ার্ড ইন্টারভেল ইন্টারভেল হচ্ছে অর্থ হচ্ছে অসহনীয় দ্য ওয়ার্ড ইন্টারভেল ইজ এ এখানে হচ্ছে অ্যাকজেকটিভ হুইচ ওয়ান ইজ দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে হো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইজ এ বার্ফ এখানে বার্ফ হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট হচ্ছে বার্ফ নাম্বারিং শব্দটির বার্ফ হচ্ছে ইনোমারেট নাম্বারিং শব্দটির বার হচ্ছে ইনোমারেট ড্যাশ দ্য ডে ওয়ান্ট অন দ্য ওয়েদার গড ওয়ার্স এখানে হবে ওয়াজ শাইনিং দ্য ওয়ান্ট অন দ্য ওয়েদার গড ওয়ার্স এটার বাংলা হচ্ছে দিনগুলো জকজকে বাট দ্য ওয়েদার গড ওয়ার্স কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল এখানে হবে ওয়াজ দ্য ওয়াজ শাইনিং দ্য ডে ওয়ান্ট দিন গেল জকজকে দ্য ওয়েদার গটর্স আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দ্য ড্যাশ অফ পলিউশন অফ দ্য সিটিস শুড নট বি ওভারলুকড বাই দ্য অথরিটিস এখানে হবে দ্য ইফেক্টস দ্য ইফেক্টস অফ দ্য পলিউশন অফ দ্য সিটিস মানে নগরের পলিউশন যেটা প্রভাব পড়ছে শুড নট বি ওভারলুকড বাই দ্য অথরিটিস কর্তৃপক্ষ দ্বারা উপেক্ষা হওয়া উচিত নয় বা কর্তৃপক্ষের উপেক্ষা করা উচিত নয় পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রিয়া হ্যাজ স্ল্যাপড অনলি থ্রি আওয়ার্স মানে প্রিয়া তিন ঘন্টা ঘুমিয়েছিল হুইচ পার্স অফ স্পিচ দ্য ওয়ার্ড অনলি হেয়ার এখানে অনলি হচ্ছে অ্যাট বার্ফ প্রিয়া হ্যাজ স্ল্যাপড অনলি থ্রি আওয়ার্স এখানে অনলি হচ্ছে অ্যাট বার্ফ হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ল গার্ল হচ্ছে কমন নাউন হি রান এ রেস সে রেস এ দৌড়ায় হেয়ার ইজ হেয়ার রান ইজ এ ড্যাশ এখানে হচ্ছে রান ইজ এ কগনেট হি রান এ রেস হেয়ার রান ইজ এ কগনেট বার্ফ দ্য ওয়ার্ড ইন্টারভেল ইন্টারভেল অর্থ হচ্ছে অসহনীয় এখানে ইন্টারভেল হচ্ছে হচ্ছে অ্যাকজেকটিভ The verb of the word short, short air verb form ho chhe shorten. He is honest, dash leads a very simple life. Shhe shat, khub shadaran jibon japon kore. Ekena ho chhe ant, ant. He is honest, shhe hoi shat ant, abong he leads a very simple life. Shhe khub shadamata jibon japon kore. He is a justice of the high court, shhe ho chhe high court air bicharok. Here justice is an dash noun, here justice is an common noun. তিনি হচ্ছে হাইকোর্টের বিচারক এখানে জাস্টিস হচ্ছে কমন নাউন পরের প্রশ্নটি হচ্ছে হি স্টপেট হিজ কার ড্যাশ হোয়েন দ্য লাইট টার এখানে অফ রেট হবে এখানে প্রশ্নটা হবে হি স্টপেট হিজ কার অ্যাব্রপ্টলি অর্থাৎ সে তার গাড়ি হঠাৎ করে থামিয়ে দিয়েছিল হয়েন যখন দ্য লাইট টার্ট অফ রেড যখন লাল আলো জ্বলে উঠেছিল বা যখন লাল আলো মানে ট্রাফিক সিগন্যাল পড়ে গিয়েছিল যখন লাল আলো জ্বলে যায় সে হঠাৎ করে তার গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল তাই হি স্টপেট হিজ কার অ্যাব্রটলি হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ ক্যাটাল এখানে ক্যাটাল হচ্ছে কালেকটিভ নাউন হি ডাইড নট হি ডিড নট স্টাডি হার্ট ড্যাশ হি পার্স দ্য এক্সামিনেশন এখানে হবে নেভারলেস অর্থাৎ 
হি ডিড নট স্টাডি হার্ড সে যদি ভালো করে না পড়ে নেভার প্লেস হি পাস দ্য এক্সামিনেশান সে তাহলে পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না পর প্রশ্নটি হচ্ছে আই অলওয়েজ টেক এন আমব্রেলা আমি সবসময় আমব্রেলা নেই ড্যাশ ইট রেঞ্জ ইফ ইট রেঞ্জ মানে যদি বৃষ্টি আসে আই অলওয়েজ টেক এট আমব্রেলা আমি সবসময় আমব্রেলা সাথে নেই ইফ যদি ইট রেঞ্জ যদি বৃষ্টি আসে সেই কারণে আমি সবসময় সাথে আমব্রেলা নেই হি ইজ অনেস্ট লিডস এ ভেরি সিম্পল লাইফ এই প্রশ্নটি আগেও করেছি হি ইজ অনেস্ট সে হয় সৎ অ্যান্ড এবং হি লিডস এ ভেরি সিম্পল লাইফ সে খুব সাধারণ জীবনযাপন করে পয়েন্ট আউট দ্য সেন্টেন্স উইথ কারেক্ট ইউজ অফ অ্যাডভার্ভ এখানে হবে রাইট দ্য ইজি ইন ব্রিফ এটা হচ্ছে কারেক্ট সেন্টেন্স রাইট দ্য ইজি অ্যান্ড ব্রিফ মানে খুব সহজ এবং সংক্ষিপ্ত লিখ হয় এটা হচ্ছে কারেক্ট সেন্টেন্স বিউটি ইজ ট্রুথ হেয়ার বিউটি ইজ অ্যাবস্টার্ট নাউন বিউটি ইজ ট্রুথ হেয়ার বিউটি ইজ অ্যাবস্টার্ট নাউন নাউন ফ্রম অফ নো ইজ অ্যান নো এর নাউন ফ্রম হচ্ছে নলেজ হোয়াট ইজ দ্য বার্ফ অফ অ্যাবিলিটি অ্যাবিলিটির বার্ফ হচ্ছে অ্যানাবেল অ্যাবিলিটি অর্থ হচ্ছে সক্ষম আই কার্ড মাই সেলফ ফেয়ার মাই সেলফ ইজ অ্যান রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন মাই সেলফ হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন নাইদার কর্পোরেশন ড্যাশ গভর্নমেন্ট এজেন্সিজ হ্যাড কুইক সলিউশন এখানে বসবে নাইদার কর্পোরেশন নর গভর্নমেন্ট এজেন্সিজ হ্যাড কুইক সলিউশন অর্থাৎ কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থার দ্রুত সমাধান করা অর্থাৎ কর্পোরেশন বা সরকারি সংস্থার দ্রুত সমাধান তারা করেনি আর কি দ্রুত সমাধান ছিল না নাইদার কর্পোরেশন নর গভর্নমেন্ট এজেন্সিজ হ্যাড কুইক সলিউশন মানে সরকার বা কর্পোরেশনের দ্রুত সমাধান ছিল না বা দ্রুত তারা প্রবলেমটা সমাধান করেনি পরের প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ার্কিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ হাঁটা হচ্ছে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ব্যায়াম এখানে ওয়ার্কিং হচ্ছে জি রান্ট বারবের সাথে আইনজি যুগ হয়েছে এবং সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ওয়ার্কিং হচ্ছে জি রান্ট হো হোয়াট হুইজার হো হোয়াট হুইজার হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন হো হোয়াট হুইচার হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন দ্য বয় রাইটস ওয়েল হ্যার ওয়েল ইজ অ্যাট বার্ভ দ্য বয় রাইটস ওয়েল এখানে রাইটস হচ্ছে ওয়েল হচ্ছে অ্যাট বার্ভ পরের প্রশ্নটি হচ্ছে দ্য ডে অফ মাই সিস্টার্স ম্যারিজ ইজ ড্রয়িং নেয়ার অর্থাৎ আমার বোনের বিবাহ খুব নিকটে এখানে নেয়ার হচ্ছে অ্যাট বার্ভ বিটার শব্দটির বার্ভ হচ্ছে অ্যাম্বিটার বিটার শব্দটির বার্ভ হচ্ছে অ্যাম্বিটার হুইচ ইজ দ্য নাউন ফ্রম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পায়াস পায়াস হচ্ছে হচ্ছে দার্মিক নাউন ফ্রম হচ্ছে পাইটি পায়াসের নাউন ফ্রম হচ্ছে পাইটি মাই প্যারেন্টস ল্যান্ড মি দ্য মানি ড্যাশ আই কুড নট হ্যাভ এভার এফোর্ড দ্য ট্রিপ অর্থাৎ মাই প্যারেন্টস ল্যান্ড মি দ্য মানি আমার পিতা মাতা আমাকে টাকা দাঁড় দিয়েছিল আদারওয়াইজ অন্যথায় আই কুড নট হ্যাভ এফোর্ড দ্য ট্রিপ অন্যথায় আমি সফরের খরচ বহন করতে পারতাম না এখানে হবে আদারওয়াইজ অন্যথায় অ্যাকজেকটিভ ফ্রম অফ মাইজার মাইজার অত হচ্ছে ক্রিপন এর অ্যাকজেকটিভ ফ্রম হচ্ছে মাইজার লি ওয়ার্ক হার্ট কঠোর পরিশ্রম কর ড্যাশ ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম এখানে হবে ওয়ার্ক হার্ট অর মানে কঠোর পরিশ্রম কর অর অথবা ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সাম তুমি এক্সামিনেশনে ফেল করবে হুইচ ইজ দ্য অ্যাকজেকটিভ ফ্রম অফ ওয়ার্ড হ্যাভেন হ্যাভেন অত হচ্ছে স্বর্গ এর অ্যাকজেকটিভ ফ্রম হচ্ছে হ্যাভেনলি স্বর্গীয় শহীদ ডিড নট জয়েন দ্য আর্মি শহীদ আর্মিতে জয়েন করেনি হ্যাড দ্য ওয়ার্ড অফ আর্মি ইজ হচ্ছে কালেকটিভ নাউন আই ওয়াটার দ্য প্ল্যান্স আমি বাগানে পানি দেই বা গাছে পানি দেই দ্য ওয়াটার ওয়াটার হচ্ছে দেওয়া এখানে ওয়াটার বার্ভ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে প্লিজ শব্দটির নাউন হচ্ছে প্লেজার প্লিজ শব্দটির নাউন হচ্ছে প্লেজার আই ডিড আই ডিড দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটা করে যাচ্ছি আই ডিড দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটা করে যাচ্ছি এখানে হ্যার ডিট ইজ প্রিন্সিপাল বার্ভ এখানে ডিট হচ্ছে প্রিন্সিপাল বার্ভ আই ওয়ান্ট সাজ বয়াস ড্যাশ উইল বি এবল টু ডো দিস আই ওয়ান্ট 
সাজ বয়েস আমি ওই বালকদের মতো হতে চাই এখানে হবে অ্যাস উইল বি অ্যাবল টু ডো দিস তারা যেটা করতে সক্ষম হয় বা তারা এটি করতে সক্ষম হবে আই ওয়ান্ট টু সাজ বয়েস অ্যাস উইল বি অ্যাবল অ্যাভেল অ্যাভেলি ডো দিস কোন শব্দটি নাউন এখানে নাউন হচ্ছে সং কোন শব্দটি বার্ফ এখানে বার্ফ হচ্ছে ফিট ফিট অর্থ হচ্ছে খাওয়ানো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকজেকটিভ অব দ্য ওয়ার্ল্ড হার্ট হার্টের অ্যাবজেকটিভ হচ্ছে হার্টিং দিস ইজ এ বুক অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হয় ইংরেজি ভাষার বই হোয়াট ইজ দ্য পার্স অফ স্পিচ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড এখানে ফলোইং ওয়ার্ড পার্স অফ স্পিচ হচ্ছে অ্যাকজেকটিভ পরের প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াচ ইজ দ্য নাউন অব দ্য ওয়ার্ড বিউটিফুল বিউটিফুলের নাউন কি বিউটিফুলের নাউন হচ্ছে বিউটি সুন্দর হোয়াট ইজ দ্য নাউন ফ্রম অফ অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট তো হচ্ছে গ্রহণ করা এটার নাউন ফ্রম হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স দ্য রোড রানস ড্যাশ হিল অ্যান্ড প্লেন এখানে হবে দ্য রোড রান অ্যাক্রস দ্য হিল অ্যান্ড প্লেন অর্থাৎ রোডটি পাহাড় এবং সমতলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে যখন মধ্য দিয়ে অতিক্রম করায় তখন অ্যাক্রস প্রিপোজিশনটা বসে দ্য রোড রানস অ্যাক্রস হিল অ্যান্ড প্লেন পাহাড় এবং সমতলের মধ্য দিয়ে রাস্তাটি পার হয়ে গেছে বা রাস্তাটি গিয়েছে দিস ইজ এ বুক অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ পার্সন স্পিচ দ্য কোটেড ওয়ার্ড এখানে কোটেড ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাকজেকটিভ ইংলিশ এখানে ইংলিশ কোটেড ওয়ার্ড কোটেড ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যাকজেকটিভ পরের প্রশ্নটি হচ্ছে ইউ উইল নট পাস তুমি পাস করবে না আনলেস যদি না ইউ ওয়ার্ক হার্ট তুমি কঠোর পরিশ্রম করো পরের কোশ্চনটি হচ্ছে নো সোনার হ্যাড হি লিফট ড্যাশ আই কেম এখানে হবে নো সোনার হ্যাড হি লিফট দেন আই কেম যত তাড়াতাড়ি তিনি চলে গেলেন মানে আমি আসার আগেই তিনি খুব দ্রুত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন নো সোনার হ্যাড হি লিফট দেন আই কেম যত তাড়াতাড়ি তিনি চলে যান আমি আসার চেয়ে মানে আমি আসার আগে তিনি দ্রুত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন এরই সাথে শেষ হয়ে গেল গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চাশটি স্পার্স স্পিসার এম সিকিউ আশা করছি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে লাগবে আমি চেষ্টা করেছি পাশাপাশি বাংলা অর্থ সহ ব্যাখ্যা করতে আপনারা অল জব ডেস্টিনেশন চ্যানেলের সাথেই থাকুন গণিতের সুপার শর্টকাট বাংলা সাধারণ জ্ঞান এবং ইংরেজির গুরুত্বপূর্ণ বাছাই করা প্রশ্নের নিয়মিত ভিডিও পেতে ধন্যবাদ